गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकाम बैक टू माई चैनल टीसो फिल्म आज के छोटो मिनि ब्लग कर बेसिकाली आज के मिनि ब्लगटा जेटा है से दीजिए पूरा ब्लग का देखने आज के जे रखम लास्ट एपिसोड आप देखे जो बेसिक मेनटेनेंस बै रयल एनफिल्ड वो एक आज के एलबरेट करब कारण वोने बेसिक अनेक कि अनेक कि बला है तो हमारे बैक मेनटेन करी बेसिक मेनटेनेंस एट होम से आज के तुले धरब तो एन आपात तो हमें जाती हे भाई फोटा और जेते जेते हमारा कृष्णनगर जो रास्ता आज सरि कल्याणी एक्सप्रेस जो रास्ता आज कल्याणी एक्सप्रेस रास्ता कत फिनिश होता आज के देखो और कत भलो एक्सप्रेस वे हेटा एक बार देखो अपन का तुले धरब एंड इन द मीन टाइम जेते जेते क्योंकि बेसिक मेनटेनेंसर ऊपर क्योंकि कथा बोल अपने पहुँचे गे अलमोस्ट एच एम डी का एंड एस गए एन बिराटी दिए ढुकल और यही उठल हमें कल्याण एक्सप्रेस तो एखने जो क्षेत्र हो कनेक्ट कनेक्शन क्षेत्र होखान निवेदिता जो आज हाईवे वो कानेक्ट हो तो एन वन वे रही है एखान एक पर गो रास्ता भलो हो जाए जगह कन्स्ट्रकशन रही है अच्छा बै दावे एपना के बी बेसिक मेनटेनेंस जो जो लास्ट हमें देखे से फ्यूजर कथा हो तो फ्यूज दिए स्टार्ट करी हमारे एक बेसिक फ्यूज बक्स थे से पाँच के पंद्रह की कूड़ी अब्दि हमारे एम्पेयर फ्यूज थे तो किसी एक्सट्रा फ्यूज मार्केटे क्या पाया जाए दस टाक कूड़ी टाक दाम है तो एक्सट्रा फ्यूज के नब कार फ्यूजगलो जो केटे जाए तेल और जो फांगशनस आज से फांगशनसगलो बंद हो जाए जे रखम बैक और जो स्टार्टार ये जो खराब हो जाए फ्यूजा जो खराब हो जाए बैक स्टार्ट ने तो ए रकम भाव प्रत्येक फ्यूज है फ्यूज बक्स आगे चेक कर अच्छा नेक्स्ट जो आपके चेक करते हैं बेसिक फांगशनसर मध्य पड़े हे से बैटरि और बैटरि कनेक्शन तो अपन बैकर जो बैटरि आज है बैटरि क्योंकि टार्मिनलगलो आज टार्मिनलगलो जो लूज थे तेल क्यों बैकर बैटरि क्योंकि ड्रेन है और खराब हार चान्सेस थे तो आगे देखे नबें दोटो टार्मिनले हमारे पजिटिव और नेगेटिव वायर का टाइट भावे लागानो आ ठीक है और देख प्रत्येक उइके एक बार चेक कर बैटरि कत डाउन हो बैटरि क्यों अपना बैकर जो खूब इम्पोर्टेंट बेसिक मेनटेनेंस मध्य वो आरपर जो आसे हे अपने स्पार्क प्लाग तो ये अने के चेक करी ना स्पार्क प्लाग बाट स्पार्क प्लाग क्लिनिंग क्योंकि करते हैं अपनी दो हज़ार देर हज़ार दो हज़ार किलोमीटर चला तीन हज़ार किलोमीटर जाना तो तक क्योंकि स्पार्क प्लाग एक बार खुले चेक कर क्लिन कर एक बार लगाबान कारण तुम क्योंकि स्पार्क प्लाग जो मैला थे कार्बन डिपोजिट हो जाए क्योंकि अपना माइलेजे ड्रप हो तो बेसिक मेनटेनेंस मत एगुल पड़े और से जो हमें करी से ब्रेक अएल्सगुलो के भलोभ में एक बार चेक कर नहीं कारण ब्रेक अएल्स की है तात शेष हो जाए डैमेज हो जाए विस्पोजिट लस हो तो डट फोर हमें यूज करी प्रेफार करी और ये बेसिक और लाइट एंड कनेक्शनगुल्लो अपना देखते हैं जो को शर्ट होना कारण धरू आपनी जी थार्ड पार्टी कि लागान हर्न रिले कि ग्राउंड भलोक ना पाए ग्राउंड जो प्रब्लेम थे तेल क्योंकि अपनार कनेक्शन बैटर कनेक्शन क्योंकि ड्रप होते थको बैटर क्योंकि डेड हार चान्सेस बेसि थको तो को लूज वायर जो थे से प्रपार आर्थिंग पाए दैन इट इज गुड ना क्यों वो एक बार आप चेक कर देते हैं बेसिक मध्य ये पड़े और वारंटियार मध्य पड़े अपना टायर टायर प्रेसार्सगुल्लो के आपके चेक करते हैं तो टाय टायर प्रेसार्सगुल्लो अपनी चेक कर ले बैक आज से बैक अनुजा एक बार देखे नबें तर टायर प्रेसार्स की आता आपनर वही सार्विस बुके थे हमारे जे रखम हिमालयन प्रेफार करी थार्टी थार्टी सिक्स करा जीतु सिंगल चाल एंड ये हमारे बेसिक केयर और एन देखते ही पाच जो मोटामोटी हाईवे अनेक चौड़ा हो गए एन और क्या चलते और रास्ता चौड़ा हो जाए एंड चलो रास्ता जेते जेते अनेक भलो दृश्य लगे एम सामने चले आसते मध्यम ग्राम मोड़ तपर हमें क्रस कर मध्यम ग्राम थे टूवर्ड्स बैरकपुर दिखे जाब जैसे हमें मध्यम ग्राम क्रस कर फ्लैवर एक् चालू करें निज दिए आसलम बाट एखान देखते पा रास्ता क्योंकि अनेकटा चौड़ा हो जाए और जो देखते हाईवे क्योंकि एम खूब भलोभ में तैरी होना आगे हाथ धावागुल्लो छो से बंद कर दीचे एम सैडे चले बट ये एखान हाईवे क्योंकि प्रपारलि स्टार्ट हलो मध्यम ग्रामे पर तो अच्छा 
এবার আমরা কথা বলি যে আপনারা কত কিলোমিটার অন্তর অন্তর গিয়ে মোবিল চেঞ্জ করেন ওখানে একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে এসেছিল তো দেখো ডিপেন্ড করছে হচ্ছে আমি কোন গ্রেডের মোবিল লাগাচ্ছি মোবিল অনেক করে গ্রেড হয় যেরকম মিনারেল থাকে সেমি সিনথেটিক থাকে সিনথেটিক থাকে তো ডিপেন্ড করছে তুমি কোন মোবিল আর কোন কোম্পানির মোবিল কিনছো আর কত ডেন্সিটির মোবিল কিনছো আমি যেরকম নর্মালি যদি ঠান্ডাবাট বা হিমালয়ান আমি একই মোবিল ইউজ করি মোটুলের মোটুলের ফিফটিন ডাবলু ফিফটি ইউজ করি আর এবার তার মধ্যে বিভিন্ন গ্রেড আছে যেরকম থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড বিভিন্ন রকম গ্রেড আছে তো আমি হিমালয়ানে যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক ইউজ করি সেভেন থাউজেন্ড মোস্ট অফলি সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড টু সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড তাতে আমার মোটামুটি চার হাজার কিলোমিটার সাড়ে চার কিলোমিটার আমি চালাই সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার তারপরে আমি কিন্তু মোবিলটাকে চেঞ্জ করে নিই আর গোল্ডটা আমি ইউজ করি না আমি নর্মালটা ইউজ করছি আর ঠান্ডা পরে যেটা আমি ইউজ করি সেটা হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড নর্মাল সেমি সিনথেটিক ওটাও আছে কিন্তু ওটা লং ডিউটিটা একটু কম তো আমি ওটা তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটারে আমি মোবিলটাকে চেঞ্জ করে ফেলি আচ্ছা মোবিল চেঞ্জ করার সাথে সাথে আর কী কী চেঞ্জ করতে হয় আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে আপনার এয়ার ফিল্টারটা একবার চেক করবেন এয়ার ফিল্টারটা রিপ্লেস করে নিলে সব থেকে ভালো হয় কারণ আমরা রয়্যাল এনফিল্ডেরই রয় এয়ার ফিল্টার ইউজ করি তো যারা মানে লাইফ টাইমের জন্য কে এন বা বিএমসি কেনেন তাদের আলাদা সিস্টেম আছে আমরা যেরকম নর্মালি এটাকে চেঞ্জ করি আর যেটা আমরা করি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টারটাকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করে দিই হিমালয় আর একটা ম্যাগনেট ফিল্টার আছে আমাদের সেটা চাইলে কিন্তু আপনারা ক্লিন করতে পারেন যাতে হিমালয় নোরান আছে অনেক মানে লেট জাতীয় জিনিস যেগুলো আয়রন জাতীয় জিনিসগুলো যখন মানে ওয়ারেন্টিয়ার হয় তো আমাদের ওই একটা চেম্বার আছে যেটাকে ম্যাগনেট চেম্বার বলে সেইখানে কিন্তু সব আয়রন বলে ডিপোজিট হয় তো আপনি চাইলে ওটাকে ক্লিন করে নিতে পারেন এইটা হচ্ছে মেনলি ইঞ্জিন অয়েলের ব্যাপারে বললাম এবার বিভিন্ন গ্রেডে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো জেনারেলি আমি বলবো যে সেমি সিনথেটিক হলে পর চার থেকে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার মধ্যে চেঞ্জ করবেন আর ফুল সিনথেটিক যারা লাগাচ্ছেন তাদের মোটামুটি ছ হাজারে গিয়ে কিন্তু ফেলে দেওয়া উচিত বাইকটাকে ভালো রাখার জন্যে এইটা হচ্ছে আমার জিনিস আমি যেটা বললাম আচ্ছা আর কি কি আপনাদের মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে যদি কোনো কিছু যদি জানার থাকে তাহলে প্লিজ জানাবেন কমেন্টে জানান আমি আপনাদেরকে সেগুলো অ্যান্সার দেব আর ফিনাল যদি আমি এখন কথা বলি ইলেকট্রিক্যালসের উপরে তো আর এইজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে আচ্ছা আমি যে এক্সটার্নাল ফক লাইট লাগাচ্ছি অক্সিজেন লাইট লাগাচ্ছি তার জন্য কি হার্ডনেস মাস্ক এবার কথা হচ্ছে যে কোন ওয়াটের লাইট তুমি লাগাচ্ছ সেটার উপরে ডিপেন্ড করছো তুমি যদি মিনি ড্রাইভ লাগাও মিনি ড্রাইভের ক্যাপাসিটি ইজ থার্টি থার্টি বোর্ড সাইড থার্টি থার্টি টোটাল সিক্সটি আপনার হান্ড্রেড ছাড়াও সেটা লেগে যাবে তাতে কোনো প্রবলেম হবে না আর যদি মনে করেন যে আপনি সিক্সটি ওয়াট লাগাচ্ছেন মানে ওয়ান সাইড সিক্সটি ওয়ান সাইড সিক্সটি বোর্ড সাইড যদি ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে যায় তাহলে আমি প্রেফার করবো হান্ড্রেড করে নেওয়ার কারণ তাদের কী হচ্ছে আমার ব্যাটারির লং জিবিটিটা বাড়বে তাতে আমার লাইটগুলো ভালো থাকবে কারণ অনেক সময় কী হয় লাইটগুলো কেটে যাওয়ার চান্সেস থাকে এইচ জেজি হোক কি যে কোনো কোম্পানি হোক তো বি প্রেফার এইচ জেজি যারা ম্যাটক প্রেফার করছে তারা ম্যাটক লাগাচ্ছে কিন্তু যে কোম্পানি লাগাও ম্যাটক লাগাও কি এইচ জেজি লাগাও যদি সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ার্ড অ্যান্ড আওয়ার্স যদি লাগাও তোমরা তাহলে হার্ডনেস ইজ মাস্ট আর একটা জিনিস বলবো যে যেটা অনেকেই তোমরা জানো না সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বাইকে হেডলাইটে যে নাইটাই লাগাই তার জন্য কিন্তু আমরা যদি স্পেশালি যদি একটা আলাদা করে যদি হেডলাইট হুইলে যদি বসাই তাহলে কিন্তু আমার লাইটের ক্যাপাসিটিটাও বেড়ে যায় প্লাস লংজিবিলিটিটাও বাড়ে তো যারা এই জিনিসটা জানো না তারা একবার একটা রিলে লাগিয়ে দেখতে পারো তাতে আমার কিন্তু বাইকের লাইটের যে ব্রাইটনেস আছে কিন্তু নর্মাল নাইট আই থেকে কিন্তু টেন পারসেন্ট লাইট কিন্তু বেড়ে যায় তো এটা হচ্ছে আমার বেসিক তোমাদের টিপস দেওয়া হলো ফর ধরো ইলেকট্রিক্যালস অ্যান্ড ব্যাটারি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমরা যখন লং রাইডে যাও অনেকের আমি দেখেছি যে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় আচ্ছা আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে আমাকে যে দাদা ব্যাটারি আমি কত বছর অন্তর অন্তর পাল্টাবো দেখো ব্যাটারি এখন নর্মালি অ্যামারাউন্ড ব্যাটারি যদি তুমি নাও বা এক্সাইড ব্যাটারি যদি নাও তাদের কিন্তু ফোর ইয়ার্স অফ ওয়ারেন্টি থাকে স্টার্টিংয়ে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স সরি টোয়েন্টি ফোর মান্থস রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আর টোয়েন্টি ফোর মান্থস আপনার প্রো রেটা রিপ্লেসমেন্ট হয় এবার আচ্ছা নর্মাল ওয়ারেন্টি যেটা আছে টোয়েন্টি ফোর মান্থসের মধ্যে আপনি আপনার ব্যাটারি তার খারাপ হবে না বাট
আপনার ডিডাকশন হবে তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাটারি কোম্পানিতে আপনি সবার আগে যখন ব্যাটারি কিনবেন জিজ্ঞেস করে নেবেন যে প্রো ডেটা বেসিসের স্ল্যাবটা কী আছে ওখানে কিন্তু পার মান্থ হিসাবে একটা কিন্তু স্ল্যাব থাকে ধরুন আপনার থার্টি মান্থসে গিয়ে ব্যাটারিটা প্রবলেম হচ্ছে তো থার্টি মান্থসে হয়তো আপনাকে সেই কোম্পানির টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দিয়ে দেবে মানে ওই পুরোনো ব্যাটারিটা দেবেন আন্ডার ওয়ারেন্টি আর যে নতুন ব্যাটারিটা কিনবে তার যে এমআরপি আছে তার থেকে থার্টি পার্সেন্ট মাইনাস করে দেবে তো এটা হচ্ছে প্রো ডেটা বেসিসে তো থ্রি ইয়ার্সের মাথায় গিয়ে আমার মনে হয় আপনাদের ব্যাটারি রিপ্লেস করে নেওয়া উচিত আমি যেরকম করছি আমার ফান্ডাপাটে ব্যাটারিটা ফেরত থ্রি ইয়ার্স হয়ে গেছে আর ফেরত অনেকটা উইক হয়ে গেছে তো আই এম চেঞ্জিং দ্যাট ব্যাটারি তো আমি রিপ্লেস অ্যামাজন থেকেই করাবো অ্যান্ড অ্যামাজনে আমার টোটাল এখন যেটা করছি যে ব্যাটারি আমি ইউজ করি সেটা নাইন এলবি তো সেটার দাম আমার হচ্ছে চেঞ্জ করে টু থাউজেন্ড তো এই মেনটেন্যান্সগুলো যদি আমরা করি আমাদের কিন্তু বাইকটা মেনটেন থাকবে আচ্ছা এবার কথা বলি হাইওয়েটা হাইওয়েটা কিন্তু সত্যি কিন্তু মনে হচ্ছে যে আমরা কলকাতা শিলিগুড়ি যে হাইওয়ে আছে সেই হাইওয়ের মতনই কিন্তু লাগছে অ্যান্ড আমি অ্যান্ড স্পিড এখন এইটি কিলোমিটার মেনটেন করছি এখানে কারণ নতুন রাস্তা বেশি হাই স্পিড আমি খুঁজতে প্রেফার করব না এখন আর আমার কোনো পিলিয়ন রয়েছে তো আই প্রেফার এইটি কিলোমিটার আর অলমোস্ট এসেই গেছি ব্যারাকপুর তো বেশিক্ষণ সময় এখান থেকে আমাদের লাগব না এই হাইওয়েটা পুরোপুরি যখন অপারেশনটা চালু হয়ে যাবে দ্যাট উইল বি রিয়েলি গুড ওখান থেকে ব্যারাকপুর আর মাত্র তিন কিলোমিটার তো আমরা হাইওয়েটাই নেবো কারণ আমরা নিজ দিয়ে গেলে পর ব্যারাকপুর দিয়ে যেতে হবে বাদিকে আর যেহেতু আমরা ব্যারাকপুর ক্রস করে পলতায় যাবো তো আমরা হাইওয়েটা নিয়ে যাবো তো হাইওয়েটা নিলাম হচ্ছে এটা গিয়ে ডাইরেক্ট গিয়ে পলতায় গিয়ে নামবে তো আমরা ব্যারাকপুর জাস্ট ক্রস করে ফেললাম অ্যান্ড এটা আপনার কিন্তু ব্যারাকপুর ক্রসিং কমপ্লিটেড তো বেশিক্ষণ সময় কিন্তু আমাদের লাগলো না হাইওয়েটা হয়ে যাওয়ার পরে তো চলো আপাতত আমি এখন যাচ্ছি আমার গ্রামের বাড়িতে তো সেখানে গিয়ে আজকে ভাইপোটাটা করবো অ্যান্ড দেন তারপরে ফেরার পথে দেখছি আমরা কি করা যায় তো উই আর অলমোস্ট বাড়ির দিকে পৌঁছে গেছি